Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağım. Galatasaray'ın iki tane Süper Lig'den ilgilendiği oyuncu var. Bununla ilgili konuşacağım. Bir tanesi şu anda medyaya düştü. Diğeri düşmedi. İlk servis eden, ilk veren ben olacağım arkadaşlar. Gerçekten uzun uğraşlar sonucunda gizli yürüsülen bir operasyonla ilgili sağlam bir kaynaktan bilgi aldığımı düşünüyorum. Ve yakın zamanda da medyaya düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sinsi bir şekilde yürüttüğü operasyon. Bu operasyondan önce Galatasaray'ın iki tane yabancı ile yolların ayrılması gerektiğini söylemem gerekiyor. Birincisi Van Anhol, diğeri Seferovic arkadaşlar. Yusuf Demir'in de kiralık olarak gönderilme durumu var. 3 tane yabancı kontenjanı açılacak yani arkadaşlar. Bu yabancı kontenjanını Galatasaray çok akıllı ve mantıklı doldurmak istiyor. Sol beke bir tane e, yabancı alınabilir veya da sol beke Türk Uğur Çiftçi gelirse eğer Uğur Çiftçi Kazımcan ikilisi orayı götürürse defansa kullanılacak yabancılardan bir tanesi. Bir tanesi orta sahaya bir tanesi de ileri hatta 10 numara ya da forvet hattına kullanılacak arkadaşlar. Şimdi geçelim iki tane transfer ismine bu isimler kimler? Bir tanesi arkadaşlar Hadi Hazzi Ahmetovic arkadaşlar. Hazzi Ahmetovic 25 yaşında genç bir oyuncu. Ön Libero'da oynuyor. Konya Spor'da uzun yıllardır forma giyiyor ve Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyor diyebiliriz. Galatasaray'ın talip olduğu 3 milyon euro teklif ettiği yönünde haberler var. Ve ben de bu haberleri teyit ettirmeye çalıştığımda, araştırdığımda doğru olduğunu gördüm. Şu anda girişimin olduğu doğru arkadaşlar. Ancak bunun bir hedef yanıltma olduğunu da düşünüyorum ben. Galatasaray özellikle Erden Timur bir tane oyuncuya işaret edip başka bir oyuncu alabilir ve bu oyuncunun da ben yine Süper Lig'den olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu oyuncu ile ilgili girişiminin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Hazze Ahmetovic'i bitirelim. Konya Spor'un beklentisi arkadaşlar şu anda 5 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon euro. Bu transferi Galatasaray isterse 3,5-4 milyon euroya bitecek gibi duruyor. Gelir mi peki gelmesi mantıklı mı? Aslında profil olarak Türkiye Ligi'ni biliyor. Galatasaray'a yakışabilecek genç bir oyuncu olabilir. Ama orada Torreira var, Berkan var, Mitso var. Bu üçünü kesebilecek bir oyuncu mu? Bence değil. Şu anda gelirse orta sahada biraz fazla kalabalık oluşturur gibi geliyor bana arkadaşlar. Hazze Ahmetovic şu anda Galatasaray'ın acil olarak ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Torreira'yı kesemez. Berkan'ı kesebileceğini düşünmüyorum. Mis söyle belki başa baş diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan dolayı gelse de gelmese de çok bir şey ifade etmez. Bence yabancı sınırını ön liberayla doldurmak şu an için çok mantıklı gelmiyor. Peki diğer oyuncu kim arkadaşlar? Siz başlıkta da gördünüz zaten. Diğer oyuncumuz Haydarinovic arkadaşlar. Kasımpaşa'ya gelmişti. Kasımpaşa ona bir bedel ödedi. Bir yatırım yaptı ve 7-8 milyon eurolardan ağzını açıyordu arkadaşlar. Şu ana kadar Galatasaray bir iki kere kapısını yoklamıştı Kasımpaşa'nın ancak Kasımpaşa vermeye yaklaşmadı. Çünkü bir yatırım yaptı ve bunun karşılığını almak istiyordu. Ancak şu anda Haydarinovic 28 yaşında 29 yaşına girecek. 29 yaşındaki bir oyuncudan artık daha fazla bonservis alamayabilirsiniz. Haydarinovic de şu anda beklentileri karşıladı. Çok fazla üst üste çıkamadı. Yine kalitesini konuşturarak her yıl adından söz ettirdi. İyi bir 10 numara olduğunu gösterdi arkadaşlar. Bundan dolayı Galatasaray talip olduğu yönünde bilgiler aldım. Galatasaray özellikle Seferovic giderse biliyorsunuz Mata orada arkadaşlar istenilen 10 numara pozisyonunda istenileni sergileyemedi ve sezon sonunda da Mata ile yollar ayrılacak. Tekrardan sözleşme imzalanmayacak. Oraya biraz daha genç, biraz daha potansiyelli ve girdiği zaman etki yapacak bir oyuncu araştırıyor Galatasaray. Yabancı sınır 10 numarada ya da forvette kullanacak arkadaşlar. Bundan dolayı Haydar Önöviç Galatasaray için biçilmiş kaftan ligi tanıyor. Yaşı çok fazla değil ve Galatasaray için ileride efektif oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'ın Haydaranovic için düşündüğü fiyat 2 milyon euro. Peki Kasımpaşa tarafı ne düşünüyor? O da 3 3 buçuğa böyle kaça bitirirsek bizim için kardır. Maliyetini en azından gönderelim gibi. Çünkü 2,5 milyon euroya gelmişti Kasımpaşa'ya. Maliyetini en azından bitirelim gibi bir düşüncesi var. Şu anda inadı kırıldı Kasımpaşa'nın 7-8 milyon euroları düşünmüyor arkadaşlar. Uygun bir bedeli verecek. Her an Haydarinovic ile ilgili bir gelişme olursa şaşırmayalım arkadaşlar. Galatasaray'ın ve Erden Timur'un gizli yürüttüğü bir operasyondur. Tekrardan üstünden geçmek gerekirse Süper Lig'den iki oyuncu ile ilgileniyor Galatasaray şu anda. Birisi Konya Spor'da diğeri Kasımpaşa'da birisi ön libero birisi 10 numara bana sorarsanız hangisi mantıklı hangisi gelmeli Haydarinovic kesinlikle tek geçerim arkadaşlar çünkü Hazze Ahmetovic iyi bir oyuncu efendi ve düzgün bir oyuncu ahlaklı bir oyuncu ligimizde öyle bir şey sıkıntısını görmedik ancak ön libero'da şu anda şişkinliğimiz var zaten ondan dolayı Mertens'in 7'e olabilecek çünkü Yusuf Demir oynatamıyoruz Mata oynadığı zaman istenileni veremiyor 10 numara pozisyonunda özellikle 
Kupa maçında Alanya Spor maçında sıkıntı yaşadı Galatasaray. Bundan dolayı Haydar Enoviç daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Transfer gelişmeleri oldukça ilk ağızdan benden duyacaksınız. Beraber ilk gelen oyuncuları, ilk ismi çıkan oyuncuları beraber konuşacağız. Sizden tek ricam abone olmanız ve like atmanız sizin desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın.